Здравствуйте, это программа «Открытая студия» на радиостанции «Рекорд» и телеканале «Артик ТВ», совместный проект, который можно и смотреть, и слушать. С вами Анастасия Карева. Сегодня будем говорить о рыбе, о той самой, самой рыбе, которую увидим на прилавках магазинов, которую выловят и доставят на российский рынок нашей компании. У меня в гостях Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера и представитель одной из рыбопромысловых компаний. Это «Крат-1» компания холдинга «Нарьеба». Владимир Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Мы готовы отвечать на вопросы наших телезрителей и радиослушателей. Звоните в прямой эфир по номеру 99 45 45, если вы в Мурманске. И не забудьте код города, если вы в других городах региона. Набирайте 8152, а дальше тот же номер 99 45 45. Также принимаем ваши сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram по номеру плюс 7 921 708 2006. Плюс 7 921 708 2006. Владимир Юрьевич, давайте говорить о том, что волнует всех наших жителей, жителей Мурманской области, мы увидели новость, что не будет Мойва. Так да, ли это? Да, на самом деле это так. С 15 по 18 октября состоялась смешанная российско новерская комиссия по рыболовству, где по анализу ученых были определены общедопустимые уловы всех основных объектов Северного бассейна. И, к сожалению, съемку провели как наши ученые Пенрова, так и норвежские ученые. И в результате съемки оказалось, что Мойву, ну, я так думаю, надеюсь на лучшее, но пока ближайший год промысла не будет. То есть ближайший год, а потом опять будут пересматриваться, да, вопросы? Ну, весной будут еще в апреле еще одни съемки. Если результат будет такой же, то тогда будет мораторий на два года. А по какой причине? То есть мойва – это продукт питания да, для других рыб? Ну, это говорит о том, что у нас достаточно неустойчивая экосистема, и э, мойва, конечно же, является продуктом питания для основных объектов – трески, пикши, также для гренландских тюленей и китов, которых особенно в последнее время много. А, даже так? Да. То есть мы не, не ловим мойву, не едим и даем возможность сохранить те редкие, может быть, уже... Да, ну надежда есть. На самом деле мойва есть, но мы ловим только половозрелую мойву. А сейчас как минимум два года надо будет ждать, пока подрастет мелочь. С этим ясно. А скажите, пожалуйста, а может быть какая-то другая рыба заменит мойву по доступности? Вы знаете, на самом деле, ну, самое близкое к мойве это сайка. Уже несколько лет ее не наблюдают в Баренцевом море, то есть запасы очень маленькие. То есть тоже надежды нет, да? Да, на да. Ну, а зато по основным объектам у нас, в принципе, это треска пикша. Конечно, есть тенденция, но, тем не менее, она не такая большая, всего на 50 тысяч снизилась общая квота по треске и на 30 тысяч по пикше по сравнению с 2018 годом. Вот. По остальным объектам, по Сайде, по Палтусу, по Приловам, все цифры этого года. Вот. И единственное, по окуню норвежской зоны идет увеличение с 32 тысяч до 53. Это вот вы с норвежцами, да? Да. Собирались и считали. А какие факторы учитываются для распределения квот? Почему в одном году меньше, в другом году больше? А, ну, Перед комиссией в течение года проходят научные исследования. Самое главное – это проводится съемка. То есть выходят в море научные суда и производят съемку районов, то есть по каждому объекту. Ну, к сожалению, по треске пикши у нас информации мало, не смогли в этом году провести. Мы пользовались данными норвежских ученых, но по основным объектам, в том числе по море, нам удалось провести свои исследования. То есть а, наши исследования с исследованием норвежцев, они совпадают? Да. Или они часто да. бывают разнятся? Нет, практически всегда совпадают, поскольку там идет разделение по районам. То есть норвежцы исследуют один район, а мы, соответственно, в свои районы. Угу. Ну, в принципе, методы исследования наверняка совпадают. Да. Похоже. Поэтому... А скажите, а вот а, уменьшение одной рыбы, увеличение другой рыбы, которую будем ловить, как скажется вот на нас, на потребителях? Цены, может быть, вырастут, а может, понизится, а может быть, много рыбы будет какой-то, а другой мало. Ну, вы знаете, в, вот можно привести пример с той же мойвой. Да? То есть вы помните, какой был ажиотаж в начале года, когда первая мойва пришла в Мурманск. Да, все а бежали вот. в магазин, ее скупали. Да, Я да. сама мужа каждый день дергала, давай мне мойву покупай, готовь. Да, но ну, это длилось буквально там полтора-два месяца. Вот. А потом, когда привезли 
порядка 66 тысяч тонн мойлы, угу. то цена на нее практически упала, и последнюю продавали по 30 рублей. А начинались там с 77. Угу. По настанным нашим объектам, так как кардинально не изменились объемы, то я думаю, что и падение цен или роста не будет. То есть будет уровень 2018 -го года. Ну вот постоянно наверняка и к вам эти вопросы тоже приходят, что люди ходят и говорят, а когда же у нас Мурманск снова станет рыбной столицей? Вот все ожидают, что рыба будет дешевая, рыбы будет очень много. Ну, вы знаете, на самом деле рыба в Мурманске есть практически всегда. То есть на опте она всегда продается, причем с хорошим ассортиментом. Вот, такого, чтобы рыбы не было на холодильниках, я, я не помню. В основном случае последние годы. Вот. Другой вопрос цены. И вот здесь, на мой взгляд, неплохой опыт провели компания «Насрыбресурс». Это государственная компания под контролем Федеральному агентству по рыболовству. Ну, вы знаете, что вот буквально в июле этого года открылся магазин, на который поставляется непосредственно с флота рыба. И ценник, вот буквально совсем недавно провели анализ, от 70 до 100 рублей разница в цене по, с магазинами города. Это рядом с портом вы про тот магазинчик, да. говорите, который все да. снимали, показывали по телевизору. Да, 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 да. Ну вот идея вот этот сделать как стартовым опыт и во всех магазинах города провести вот такие вот продажи. То есть исключить посредников и непосредственно флот продает магазины. Вот такую программу мы сейчас разрабатываем с компанией Евророс. Вы знаете, практически в каждом дворе нашего города есть магазины этого собственника. И сейчас вот у нас буквально, я надеюсь, что до Нового года мы запустим программу «Наша рыба». А что это за программа? Ну, это программа, когда магазин Евророс будет выделять отдельные нам площади для продажи рыбы для мурманчан и именно рыбы наших флотов. И будет писать, что, к примеру, сегодня продаем там, треску Мурманского тралового флота. Соответственно, флот, поставляя треску в магазин, будет вести прямое участие в продажах и отвечать, разумеется, за качество. То есть будет сразу же понятно, что это наша рыба, а не какая-то привезенная. Да, будет да. все Причем будет обязательно, обязательно будет указываться, с какого флота, кто собственник, какое судно произвело. То есть вот это все будет, можно будет увидеть. Кому, если что, писать жалобу или благодарность, да. уж да. посмотрят. А продолжение нашей темы. Анна Ивановна пишет, а будет ли живая рыба в магазинах Мурманска, не замороженная или охлажденная? Ну, к сожалению, живой рыбы пока в ближайшее время не ожидается, поскольку у нас нет флота. Сейчас, на сегодняшний день, судов живорыбников просто нет ни в одной компании. Поэтому живой рыбы не ожидаем. Будет охлажденная и мороженое. А почему нет? Невыгодно, неинтересно, пропадает, не покупают? Или а, дорого ну, очень так? Вы знаете, это поддержать. условия именно поставки живой рыбы. Если вы помните, ну, вы, наверное, не помните, люди старшего поколения помнят, что у нас были магазины «Нептун» и «Океан», и там была поставка прямо с судна в магазин, и тогда удавалось привезти рыбу живую. Сейчас вот эта связь потеряна с торговыми точками, поэтому если удастся, скажем так, возродить, то тогда только тогда появится, то есть непосредственно судно забирать в магазин. Вот, иначе будет портиться просто. Ну, конечно, пока эти посредники приедут, заберут, отвезут, развезут по своим точкам. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш номер 994545. Если вы в других городах региона, не в Мурманске, набирайте код города 8152, дальше 994545. Также принимаем ваши сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram по номеру плюс 7 921 708 2006. Говорим о рыбе, той рыбе, которую можно купить в Мурманске, о той рыбе, которую добывают наши компании. Я напомню, что у меня в гостях Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера и представитель одной из рыбопромысловых компаний. Это Карата-1, компания холдинга Нареба. У нас вопрос, не подписался наш телезритель или радиослушатель, но спрашивает, сколько получают рыбаки и возможно ли устроиться, вот как устроиться, что для этого нужно. Смотрите, у нас тут кадровые вопросы, можем сразу же решать. Да, на самом деле э, устроиться на флот, ну, во всяком случае, проблем нет. 
Но э, для этого нужно пройти обучение. То есть нам э, есть обязательные требования по безопасности, поэтому для того, чтобы выйти в море, надо пройти там курсы. И, э, соответственно, э, предприятие направляет, то есть даже за счет предприятия можно их пройти. Но, тем не менее, людей мы берем. Вот. Зарплата ну, средняя, я скажу, по своей компании. То есть у нас получается где-то... Ну, проще мы начисляем зарплату в долларах РБК, поэтому где-то у матроса, то есть это самая низкая, низкая зарплата, в районе 3000 долларов в месяц. 3000 долларов в месяц у матросов, так что приходите, устраивайтесь на работу. А какие-то справки медицинские вот нужно нести, может быть, специальное образование иметь? Вот, ну, для кого ну, будет конечно, открыт, для кого закрыт? Да, для рядового состава, то есть нам приходится сейчас, к сожалению, очень, если в свое время у нас были ПТУ, которые готовили нам рядовой состав, то сейчас нам приходится обучать самим, но, тем не менее, обязательно прохождение медкомиссии, и мы отправляем на курсы, которые по безопасности мореплавания. Вот, кстати, про медкомиссии, я помню, даже сюжет делала, и сейчас вас прошу, прямо рядом с транслотом, я помню, стоп на столбе на этом объявление, что медкомиссию сделаем там по звонку за полчасика недорого. Боретесь с этой проблемой? Есть она еще? Ну, вы знаете, на самом деле эта проблема для нас очень стоит остро, поскольку mm -hmm. люди не придают значения, вроде бы чувствуют себя хорошо, но, тем не менее, выходя в море, там ну, тяжелые условия труда, вот. И бывают случаи, когда просто мы привозим груз 200. Поэтому для нас очень важно, да, чтобы люди, уходящие в море, были отменного здоровья. Поэтому его нужно проверять. Да, мы, мы практикуем, да, мы практикуем направление в медицинские учреждения, у нас есть договора. Вот, сейчас, значит, в данный момент у нас на судах находятся врачи, которые контролируют здоровье экипажа. Ну, естественно, надо в море выходить здоровым, но тем не менее, если какие-то заболевания проявляются, то врачи на судах есть. Uh -huh. А на промысел идут какой то период времени? Ну, то есть уже к этому нужно как-то быть готовыми физически и морально в том числе? Да, у нас средняя продолжительность рейса порядка 80 суток. Вот. Ну, там плюс-минус 10, это в зависимости от выгрузки, да, от набора груза. Вот. Но, тем не менее, пришли к этому сроку, скажем так, опытным путем, потому что люди после этого срока уже начинают уставать, понижается производительность труда. А вот у меня вопрос, когда меняются квоты, да, что-то увеличится, что-то уменьшается, а меняется ли состав сотрудников? То есть вы понимаете, что ну, меньше придется ловить, поэтому столько человек не нужно. Нет, ну на самом, деле, на самом деле у нас разницы, собственно, нет. Там единственное, в зависимости от того, какой вид разделки, экипаж чуть побольше, поменьше, там несколько человек добавляется или наоборот сокращается. Вот. Но тем не менее своих сотрудников мы устраиваем на свои суда другие. То есть если где-то в какой-то экипаж сократился, то этих людей разбрасываем по другим судам. Другой вопрос, когда квота выбрана, что, в общем-то, происходит сейчас, в этом году. То есть практически большая часть квот уже выбрана, и многие суда просто становятся в отстой. Тогда, конечно, на судне остается минимум, который следит за, непосредственно за судном, но остальные вынуждены в отпуске. Это официальный отпуск оплачиваемый или вот это, ну, как, как простой считается? Как простой. Как простой считается, да? То есть есть в этой профессии свои плюсы и свои минусы. И напомню, что мы работаем в прямом эфире. Телефон для ваших звонков 99 45 45. Также пишите нам сообщение на WhatsApp, Viber, Telegram по номеру плюс 7 921 708 2006. Хотелось бы поговорить еще про а, недавнее ваше мероприятие. Это Северный бассейновый научно-правословый совет. О нем поговорим буквально через минуту-полторы, когда вернемся после рекламы. Реклама на радиостанции Рекорд и телеканале Артик ТВ. Оставайтесь с нами и, конечно, звоните, задавайте свои вопросы. Реклама. Открытая студия – это программа, которую можно смотреть и слушать на радиостанции «Рекорд» на телеканале «Артик ТВ». С вами Анастасия Карева. В гостях у меня Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера и представитель одной из рыбопромысловых компаний – это «Карат-1» компания «Холдинга на реба». Мы уже вот обсудили, что не будет мой, вы уже попечалились, поэтому мы узнаем, какая другая рыба будет на наших прилавках. Если у вас есть вопросы, еще звоните 99 45 45. Мы работаем в прямом эфире и готовы ответить на ваши вопросы. Если вы не в Мурманске, а в других городах региона, набирайте 8. 
8, 1, 5, 2, это код города, а дальше 99, 45, 45. Также принимаем ваши сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram. Стоите, если пробки, в пробке, как раз сейчас их много, не можете проехать, пишите а, по номеру плюс 7, 921, 708, 2006. Владимир Юрьевич, уже я а, начинаю да, обсуждать тему, еще до рекламы мы с вами поговорили про то, что состоялся Северный бассейновый научно-промысловый совет, и как раз говорили на вот эту вот тему, животрепещущую, про аукционы. Правильно? Да, совершенно верно. Научно-промысловый совет состоялся совсем недавно, mm -hmm. в пятницу. Его возглавлял Савчук Петр Степанович, это первый заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству. Mm -hmm. Ну, там было несколько вопросов, в частности, первый вопрос – это доложили рыбакам о состоявшейся сессии, которую мы обсуждали с вами до перерыва. Угу. Вот. Потом был интересный доклад по поводу прибрежных квот. Вы знаете, что сейчас поменялись правила, и в прибрежный квот промысла может заниматься любой желающий. Только заранее, до сентября месяца, до конца сентября нужно подать заявку в Росрыболовство и формируются списки и выделяются квоты. Но обязательное условие – это поставка в живом или охлажденном виде. И вот результаты привели к тому, что у нас, собственно, прибрежники резко поменялись. Да? То есть вот доложили, что в Мурманске было 32 предприятия, вот, значит, будет 30 предприятий, которые занимаются прибережным промыслом, и 10 из них – это совсем, скажем так, вновь появившиеся. А да? почему такой передел сильный? Кто-то не может такую рыбу привозить, ушел, а кто-то пришел? Дело в том, что поменялись критерии к прибрежной квоте, если раньше ее можно было в мороженом виде доставлять, uh -huh. то сейчас только в судами охлажденщиками. Uh -huh. И, соответственно, сразу же поменялись собственники. Да? Кто не захотел переводить сюда под охлажденку, да, те остались в, на промышленной квоте. Вот. Ну, вот интересные результаты, к примеру, в Архангельске вообще ни одного, ни одного предприятия не подало заявку на прибрежную квоту. То есть не будет у них свежей Охлажденная, скажем Охлажденная, так. У них будет только мороженая продукция. Угу. Ну вот, у нас тут спрашивали, будет ли живая, а в некоторых городах, оказывается, и охлажденная не будет. Вы задавали вопрос про как раз таки вот аукционы эти. Ну да, нас сейчас очень сильно беспокоит вопрос изменения законодательства. Угу. Как вы знаете, вынесено решение, принято решение о том, что 50% коробовых квот будет выставляться на аукцион. Вот. И, в общем-то, задавали вопросы руководителю, будет ли это распространяться на другие объекты. Ну, нас заверили, что те, кто в участвует в инвестиционных проектах, их вообще трогать никто не будет. И вот эти предложения по введению каждые 3-5 лет аукционов, они касаются тех собственников, кто не занимается инвестициями в отрасль. Угу. А наша компания в основном занимается инвестициями или частично? Ну, у нас на самом деле ситуация на севере в этом плане хорошая. Практически ну, большая часть компаний, ну, мы сейчас говорим про крупные компании, у кого есть возможность брать кредиты, строить угу. сюда. Ну, вот у нас будет строиться 24 судна. Угу. Это ваша компания? Ну и 6, в том числе в нашем холдинге. Uh -huh. А, 24 это в Мурманской области? Всего, да. Ну, не в Мурманской области, на северо-западе. Uh -huh. Вот это много или мало? Вот хватает для того, чтобы флот держать в рабочем состоянии, в хорошем, обновлять его? Я считаю, что этого достаточно. Потому что у нас на самом деле флот неплохой на сегодняшний день. У нас uh -huh. очень много, скажем так, не старых судов, ну, там 10, 15, от 10 до 20 лет которые еще как минимум 10 лет могут работать. Поэтому такое вливание нового флота в количестве 24 единиц, я думаю, это, этого достаточно. Ну, смотрите, как я понимаю, со своей обывательской точки зрения, да, есть квоты по историческому принципу, то есть как было исторически сложилось, так они и распределяются. Есть аукцион, то есть, грубо говоря, у кого больше денег, тот больше квоты получает. А под угрозой все-таки окажутся маленькие наши предприятия. Ну, маленьким предприятиям уже нелегко, поскольку пятую часть квоты выделили на инвестиционные проекты, и поэтому мелкие предприятия, ну, грубо говоря, потеряли пятую часть своей квоты. Uh -huh. Ну, такая же беда и у средних предприятий, те, кто не участвует в инвестиционных проектах. 
А как им выживать? Может быть, им тогда прибиваться к большим? Ну, показывает практика, они просто так и будет, они просто будут продаваться, сливаться. Угу. Давайте тогда про флот еще поговорим. Вы говорите, что 6 новых судов строятся, да? Сейчас в Санкт-Петербурге. Это в нашем холдинге. В да. Санкт-Петербурге они строятся. Да, на север... у нас заключен контракт с Северной верфью, и вот закладка первого судна будет уже 23 ноября. Угу. Но вот верфи они справляются с таким объемом, все равно по всей стране же строятся. Ну, вы знаете, на самом деле э, верфей много, но кто может э, справиться, их нужно ну, достаточно, там, скажем, пальцев на двух руках пересчитать, кто может с этой задачей справиться. Mm -hmm. И причем основная э, нагрузка ложится, конечно, на верфи э, ну, Санкт-Петербурга. Mm -hmm. Еще Янтарь, э, это Калининградский судостроительный завод, Выборгский и, ну, вот, наверное, все. Да? То есть Северная верфь, Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, вот, те, кто могут строить. Ну, мы, э, мы обратились к Северной верфи, это бывший Путиловский завод, если вы помните. Это ну, огромное мощное предприятие с достаточно большим потенциалом. Угу. То есть они справляются или сроки все-таки растягиваются? На сегодняшний день шагов. мы даже идем с опережением. А, даже с опережением да. идете. Но позволяет э, качественно, быстро вот эти вот суда, которые вы получите работать? Или все-таки заграничные, они, конечно, Ну, мы, мы надеемся, что качество будет не хуже. Угу. Когда придут, позовете нас снимать? Обязательно. Хорошо, тогда будем с нетерпением ждать. А у меня еще пару вопросов к вам оставалось. И если вдруг у вас, дорогие телезрители, радиослушатели, они есть, тоже нам пишите на WhatsApp, Viber, Telegram по номеру плюс 7 921 708 2006. Также звоните в прямой эфир 99 45 45. Звонков у нас еще не было, но, видимо, радиослушатели, которые стоят в пробках, успевают набирать нам сообщения. Так что продолжайте это делать, если что-то еще интересует. А, на том берегу залива в Мурманске э, фабрика. Да. Продолжает ли она работать? И вот э, спрашивали тоже радиослушатели, как э, найти продукцию нашу, которая изготовлена именно на наших фабриках, какая это продукция? Ну, фабрика работает, набирает обороты. Значит, там э, Мурманский траловый флот занимался поставками на эту фабрику. Два судна было переоборудовано именно под э, поставки охлажденной продукции. Теперь обороты набираются, и вот сейчас идет буквально вот с начала октября переоборудование третьего судна на поставки на эту фабрику. Значит, ну, это фабрика холдинга Нареба, ее продукция идет, продается под, марк, под маркой и торговым брендом Borealis. Угу. И она есть в магазинах города, угу. качественная продукция, угу. рекомендую попробовать. Ну вот действительно, о чем мы говорили в начале программы, хочется действительно видеть, вот наша рыба, приходишь и сразу же там... Да, Кажется, к сожалению, узнать, вот да, рыба, к сожалению ну, всегда у нас были проблемы с сетями, то есть у нас продукцию почему-то покупали, увозили в среднюю полосу, ну в основном Москва, Санкт-Петербург. Вот. И э, наша продукция замещалась здесь, в Приморском регионе, продукция из Китая, из Вьетнама. Вот. Понятно, может быть, по каким-то финансовым соображениям э, Пангасиус, Теляпия, они, может быть, дешевле, чем э, филе трески, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы была представлена наша продукция. И вот мы уже несколько лет, э, скажем так, продвигаем эту идею, и, наконец, у нас уже мы выходим на подписание контракта с Евроросом. Я на, говорил в начале этой передачи, что постараемся до Нового года запустить эту программу, и мурманчане увидят нашу рыбу на наших прилавках. Да, мы бы тоже хотели, конечно, все увидеть ее, так что надеюсь, что сети Евроросы, и другие сети сейчас строятся, смотрю новые супермаркеты, гипермаркеты, что хотелось бы нашу продукцию увидеть, а не привезена. А вот вопрос от телезрительницы, почему наши корабли идут в Норвегию, а не к нам, пишет нам Вероника. Вот такой вопрос. Ну, вы знаете, на самом деле это больная тема, нас просто выжили, скажем так, из нашего порта. Вот. Нам проще, быстрее и дешевле обслуживаться в иностранных портах, чем в родном порту. А почему? Кто выезжал сам порт? Ну, даже дело Или не... законодательство? Нет, дело не в этом. Дело в том, что у нас 26 организаций, которые контролирующие. Угу. И по приходу в порт вот мы встречаемся, грубо говоря, с вот этими контролирующими угу. органами. И ну, на самом деле это отнимает сил, энергии очень много. Если ну, вот буквально получилось так, мы были в Норвегии, как раз на вот этой смешанной российской норвежской комиссии, и прямо... Под гостиницей, гостиница стояла на причале, 
И прямо под гостиницей, напротив гостиницы стоял Трафлотовское тарф, судно. И э, делегации ну, организовали экскурсию, ну, пользуясь случаем. И вот там задавали примерно такие же вопросы, почему вы здесь, почему вы, допустим, не там. Ну, капитан отвечает, говорит, ну, промысел закончился, нам спокойнее и э, дешевле стоять здесь, угу. чем в родном порту. Вот. Начал приводить примеры и по выгрузке, и по оформлению. То есть э, агента он э, уведомил, и спокойненько mm -hmm. через полчаса у него все вопросы решены. У нас, э, ну, я сейчас не буду весь перечень этих э, перечислять. Не успеем, у нас 30 секунд осталось. Да, 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 да. Поэтому, к сожалению, пока нам удобнее там. Ну, чтобы исправить ситуацию, это должно будет исправляться на федеральном уровне, на законодательном уровне? Ну, я думаю, что достаточно регионального. Если будет, скажем так, добрая воля руководителя региона, то все можно решить. Ну, будем надеяться на добрую волю и на том, что диалог все-таки у вас есть. Мы смотрели и слушали программу «Открытая студия» на радиостанции «Рекорд» и телеканале «Артик ТВ». Владимир Юрьевич, спасибо, что пришли в нашу студию, рассказали о рыбе. Думаю, вопросы еще будут, так что приходите обязательно еще. Ну, и также спасибо. увидимся на ваших новых кораблях. До свидания. Всего доброго.